ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റേസ് ടു വിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രിയിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എലമെൻറ്റ്സ് എന്താ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എലമെൻറ്റ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം എലമെൻറ്റിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരേ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കി ഹീലിയം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീലിയം ഓക്സിജനും ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എന്താ എലമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരേ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ഓക്സിജനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അതേ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഹീലിയത്തിനകത്ത് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റംസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരേ ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എലമെൻറ്റ്സ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം അതായത് ഇപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന ഹീലിയം ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീലിയത്തിനകത്ത് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ ആറ്റമേ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്സിജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ള ആറ്റ എലമെൻറ്റിനകത്ത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ടും കൂടി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കിയാൽ പിക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ടു ഓർ മോർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം എന്താ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ആറ്റംസ് ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തോ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആരാ വാട്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കുക വാട്ടറിനകത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആയി ഓക്കെ ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വന്നിട്ടാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വാട്ടറിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം ആയി അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റവും ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റവും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റം മാത്രമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്തായിരുന്നു എലമെൻ്റ് ആയേനെ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റവും ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റവും അതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അതെന്തായി രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റം വന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തായി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എലമെൻ്റ് എന്നും എന്താ കോമ്പൗണ്ട് എന്നും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ചാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും അറിയണം എന്നില്ല എന്നാലും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് പറയുമ്പോൾ എന്താ എലമെൻറ്റ് എന്താ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് അറിയാണ്ട് ബാക്കി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എലമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ അത് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ഓക്സിജൻ കാർബൺ എക്സെട്രാ കോമ്പൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് പറയാം വാട്ടർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആറ്റം വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഷുഗർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആറ്റം വരുന്ന എല്ലാം കോമ്പൗണ്ടും സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം വരുന്ന എല്ലാം എലമെൻറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എലമെൻറ്റ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ റോബോട്ട് ബോയിലാണ് എലമെൻറ്റ് എന്ന പദം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ എലമെൻറ്റ് എന്ന ടേം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ റോബോട്ട് ബോയിലാണ് റോബോട്ട് ബോയിൽ വാസ് ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു കോയിൻ ദി ടേം ടേം എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഫസ്റ്റ് ഗേവ് ഡെഫിനിഷൻ ടു ദി ടേം എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തതും ഈ റോബോട്ട് ബോയിൽ
ഈ കാണുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്തൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ മെറ്റൽസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റലോയിഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മെറ്റലുണ്ട് മെറ്റലോയിഡ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ എലമെൻസിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു മെറ്റൽ മെറ്റലോയിഡ് നോൺ മെറ്റൽ ഓക്കെ മെറ്റൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മെറ്റലാണ് ഇനി ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റലോയിഡ് ആണ് യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവയെല്ലാം നോൺ മെറ്റലും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മെറ്റലുണ്ട് നോൺ മെറ്റലുണ്ട് മെറ്റലോയിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെൻസിനെ മെറ്റൽ എന്നും നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ക്ലാസിഫൈഡ് എലമെൻസ് ഇൻ ടു മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് അത് ലാവോസിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒന്ന് റോബർട്ട് ബോയിൽ റോബർട്ട് ബോയിലാണ് എലമെൻറ്റ് എന്ന പദം കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതും നമ്മുടെ റോബർട്ട് ബോയിലാണ് എന്നാൽ ബെർസേലിയസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് സിമ്പിൾസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കാണുന്ന അതുപോലെ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്ത് എലമെൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബെർസേലിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻസിനെ മെറ്റൽ എന്നും നോൺ മെറ്റൽ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ലാവോസിയർ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുടെ പേരാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ ബെർസേലിയസ് ലാവോസിയർ ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ ബെർസേലിയസ് ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ബാക്കി രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള പേരാണ് അതുകൊണ്ട് മറക്കത്തില്ല ബെർസേലിയസ് ലാവോസിയർ റോബർട്ട് ബോയിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും മെറ്റലോയിഡ്സും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നിരിക്കണം മെറ്റൽസ് എന്താ നോൺ മെറ്റൽസ് എന്താ മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്താ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും ഹീറ്റിനെയും കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവ അവയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽസിന് വേറൊരു കാര്യവും കൂടി പറയുന്നു മെറ്റൽസ് എന്തെയും ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും ആ ഒരു കാര്യം അത് കെമിസ്ട്രി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാലും മെറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും ഹീറ്റിനെയും കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും ഹീറ്റിനെയും കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും പറയാം ഓക്കെ മെറ്റൽസിൻ്റെ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ മാലിയബിലിറ്റി ഡക്റ്റിലിറ്റി സൊണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ആർക്കാണ് മാലിയബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് തന്ന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ആർക്കാണ് മാലിയബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഡക്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് ആരാ ആർക്കാണ് സൊണാലിറ്റി ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തിൻ ഷീറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ മാലിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാലിയബിൾ മീൻസ് നമുക്കതിനെ എന്താ തിൻ ഷീറ്റായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് അടിച്ചു പരത്തി തിൻ ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേർഡാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൊണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ശബ്ദം കേൾക്കും അതാണ് സൊണാലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മെറ്റൽസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ മെറ്റൽസിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാലിയബിലിറ്റി ഡക്റ്റിലിറ്റി സൊണാലിറ്റി മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ ഷീറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് സൊണാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും മെറ്റൽസ് കാണാൻ പറ്റും മെറ്റലോയിഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നോൺ മെറ്റൽസും കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ നടുക്ക് വരുന്ന ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് നടുക്ക് വരുന്ന ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സിനെയൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നേരെ പറയുന്നത് ത്രീ മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ മുതൽ ട്വൽവ് വരെ
electricity and heat and they uh, uh, the gain electrons uh, in reactions reaction ipo angedukumbo avaru endha cheyina electrons ne gain cheyuvana cheynadu metals endha cheyina nu parnu they lose electrons electrons ne nashtapeduthum ennal non metals anange endhi accept or gain electrons electrons ne vaangum sveekarikkum okay appo non metals ennu parayunnathu endha metals inde just opposite property ullava adhaidhu they do not conduct heat and electricity adu pole thane they uh, gain or accept electrons during chemical reactions ഇതാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പീരീഡ് ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ മെറ്റൽസ് യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ക്ലോറിൻ ആർഗൺ അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവയെല്ലാം തന്നെ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് കാർബൺ ബ്രോമിൻ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ നോൺ മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ എൻ്റെ എന്താ മെറ്റലോയിഡ്സ് ആണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നവയാണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നവയാണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് അതിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോറോൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ആർസനിക് ആൻറ്റിമണി ടെലിയോറിയം ഇത്രയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെറ്റലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവയെല്ലാം തന്നെ മെറ്റലോയിഡ്സ് ആണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മെറ്റലോയിഡ്സ് ഷോസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബോത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നവയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലോയിഡ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ബോറോൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ആർസനിക് ആൻറ്റിമണി ടെലൂറിയം ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് മെറ്റലോയിഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് റോബർട്ട് ബോയിൽ പറഞ്ഞു ബെർസേലീസ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ലാവോസിയർ പറഞ്ഞു റോബർട്ട് ബോയിൽ ആരാ ടേം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന സോറി എലമെൻറ്റ് എന്ന പദം കണ്ടുപിടിച്ച ആളും അതുപോലെ എലമെൻറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ആളും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോബർട്ട് ബോയ് ബെർസേലീസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എലമെൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മെറ്റൽസ് എന്നും നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാവോസിയർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എലമെൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരേ കൈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉള്ളവയാണ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആറ്റം ഉള്ളവയാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ കണ്ടക്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ദ ലോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡു നോട്ട് കണ്ടക്റ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താ മെറ്റലോയിഡ് മെറ്റലോയിഡ് ഷോസ് ബോത്ത് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു മെറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ അയൺ പറയാം ഗോൾഡ് പറയാം നിക്കൽ പറയാം കോപ്പർ പറയാം എക്സെട്ര നോൺ മെറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫറ് സൾഫർ ഒക്കെ പറയാം മെറ്റലോയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ബോറോൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ഒക്കെ പറയാം നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാർബൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ ലാർ ദി എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഫോം ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാർബൺ ആണ് കാർബണിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഈ കാർബണിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം ഇതെന്താണ് ഇഷ്ടംപോലെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി പറയുന്നുണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണും കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയും പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കാർബൺ ഓക്കെ കാർബണിന് ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കാരണം കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസി ഫോർ ആണ് ഞാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസി ഫോർ ആണ് ബാലൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇനി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം
കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം കാർബൺ ആണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം എന്താ സിസ് പ്ലാറ്റിൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓൺ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓസോൺ ഉണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏത് ഗ്യാസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഉത്തരം എന്താ നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്യാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ എന്താ നൈട്രജൻ ആണ് ഓക്കെ നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എന്ത് എലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ശരിക്കും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് വാട്ട് നൈട്രജൻ ബാക്കി ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ബാക്കി ഒരു ശതമാനമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആർഗണും വാട്ടർ വേപ്പറും പിന്നെ അത് ഗ്യാസസും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജൻ ആണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജനും ബാക്കി ഒരു ശതമാനമാണ് ബാക്കി അതർ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനവും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആരാണ് നൈട്രജൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആർക്കാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ബാക്കി ഒരു ശതമാനമാണ് ആർക്കുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനും ആർഗണിനും വാട്ടർ വേപ്പറിനും അല്ല അതർ ഗ്യാസസിനും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു കോഡ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോവാക്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോവാക്ക് മീൻസ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ കാർബൺ നോവാക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നൈട്രജൻ അത് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുപത്തി എട്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാലും അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് തേർഡ് വൺ ആർഗൺ ആർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ കാർബൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂ കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കാരണം നൈട്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും മുന്നേ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർഗണും കൂടി ചോദിക്കാനുള്ളൂ ആർഗൺ എപ്പോൾ വേണേലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോവാക്ക് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാലും അത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇല്ലേൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് കാണും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ്റെ വാല്യൂ ദെൻ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി ആർഗൺ ആർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആർഗൺ ഇതുവരെയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് ആർഗൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാൽ കാർബൺൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ അടുത്ത് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോവാക്ക് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്സിജൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആർഗൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ദെൻ കാർബൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ
കൂടുതലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് യൂണിവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഹീലിയം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ആരാണെന്ന് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ഓക്സിജൻ ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സിലിക്കൺ ആണ് ബാക്കി അതർ ഗ്യാസസ് ഓക്കെ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓക്സിജൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആർക്കാണ് സിലിക്കൺ ആണ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നൈട്രജൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നൊവാക്ക് എന്നതിനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ യൂണിവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹീലിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ രണ്ടാം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓക്സിജൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആർക്കാണ് സിലിക്കൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി അതർ ഗ്യാസസ് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് എവിടെ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പുറമേയുള്ള ലെയറിനെ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാൻറ്റിൽ പിന്നെ ഔട്ടർ കോർ പിന്നെ ഇന്നർ കോർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ എർത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗമാണ് ക്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഔട്ടർ കോർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നർ കോർ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സിലിക്കൺ ആണ് തേർഡ് പൊസിഷൻ അതർ ഗ്യാസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മാറിപ്പോകരുത് ഞാനിപ്പോൾ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എലമെൻറ്റ് നൈട്രജൻ യൂണിവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ആരാ ഓക്സിജൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയണം എർത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എർത്ത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എർത്ത് എർത്തിനെ നമ്മളൊരു എന്താ ഒരു മുറിച്ചൊരു പോർഷൻ അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എർത്തിനെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഔട്ടർ പോർഷനെ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇന്നർ മാൻറ്റിലുണ്ട് പിന്നീട് അകത്തേക്ക് പോയി ഔട്ടർ കോർ കാണും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇന്നർ കോർ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണം അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ തന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്സിജൻ എന്ന് ഇനി എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലെ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് മെറ്റൽ ആരാന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയം ആണ് ഓക്കെ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലെ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെറ്റൽ മെറ്റൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അലൂമിനിയം ഒരു മെറ്റൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലുള്ള ഏറ്റവും അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം അലൂമിനിയം ആണ് എന്നാൽ മെറ്റലോയിഡ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ആരാണ് സിലിക്കൺ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സിലിക്കൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്രസ്റ്റിലെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് അലൂമിനിയം ആണ് മെറ്റലോയിഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിലിക്കൺ ആണ് മറക്കരുത് എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ മെറ്റൽ അലൂമിനിയം മെറ്റലോയിഡ് സിലിക്കൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്ക
ബോൺസിൽ കാണുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാൽഷ്യം എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്താ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് മെറ്റൽ കാൽഷ്യം എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കാണുന്ന മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പറയും വാട്ടർ ഓക്കെ അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ആണ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പഠിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സീ വാട്ടർ നമ്മുടെ സീ വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീ വാട്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്ലോറിൻ ആണ് എന്നാൽ സീ വാട്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്ന എന്താ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സീ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ സീ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ക്ലോറിൻ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എലമെൻറ്റും കോമ്പൗണ്ടും എന്താണെന്ന് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡൊന്നും ക്ലോറിൻ ഒന്നും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ എലമെൻ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ എടുത്ത് എഴുതുക കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സീ വാട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് സീ വാട്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാ ക്ലോറിൻ ആണ് എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാക്സിമം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം നൈട്രജൻ ആണ് അതർ ഗ്യാസസും ഉണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു നോവാക്ക് നോവാക്ക് മീൻസ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ ആൻഡ് കാർബൺ നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ദെൻ നൈട്രജൻ അത് പറഞ്ഞ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി തേർഡ് വൺ ഏതാ ആർഗൺ ആർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത് കാർബൺ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ കാണാതെ കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആർക്കാണ് ഹീലിയത്തിനാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലൂമിനിയം മെറ്റലോയിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിലിക്കൺ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ കാൽഷ്യം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോൺ ബോൺസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽഷ്യം ആണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സീ വാട്ടർ സീ വാട്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ക്ലോറിൻ ആണ് എന്നാൽ സീ വാട്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് സീ വാട്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വാട്ടർ ആണ് എർത്ത് സർഫസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വാട്ടർ ആണ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എലമെൻ്റ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എക്സെട്ര എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സബ്സ്റ്റൻസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആറ്റം എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടർ എക്സെട്ര പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എലമെൻസ് എൻ എലമെൻസിന് ആ ഒരു പേര് കൊടുത്തതും എലമെൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതും റോബർട്ട് ബോയിലാണ് എന്നാൽ എലമെൻസിനെ മെറ്റൽസ് എന്നും നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ലാവോസിയർ ആണ് അതുപോലെ എലമെൻസിനെ സിമ്പൽ വൈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ബെർസേലിയസ് ആണ് മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും മെറ്റലോയിഡ്സും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ട് ഹ